ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗണിതം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് കണക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ കുട്ടിയൊക്കെ മാത്രമല്ല പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും യു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷയ്ക്കും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ ആഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ കണ്ടുവരുന്ന രീതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്ത രണ്ട് ഗുണ നാല് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഗുണ മൂന്ന് ഒൻപത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം നാല് പന്ത്രണ്ട് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൺ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൺ ട്വൽവ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ശരിയാണ് എളുപ്പവുമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എളുപ്പം ഇതിൻ്റെ സപ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടു അപ്പോൺ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൺ ഫോർ ടു ടൈംസ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ നയൻ അപ്പോൺ ത്രീ ടൈംസ് ഫോർ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പോൺ ട്വൽവ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലസും പോസിറ്റീവും മൈനസും നെഗറ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്ന് പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് വായിക്കേണ്ടത് ഇത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയിരുന്നാൽ ഇവിടെ അഡീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വേറെ നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് വായിക്കേണ്ട പോസിറ്റീവ് നയൻ എന്നാണ് ഇത് പ്ലസ് നയൻ അല്ല ഇത് പോസിറ്റീവ് നയൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ അതുപോലെ ഇത് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ബട്ട് ഇത് മൈനസ് വൺ അപ്പോൺ ട്വൽവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പോൺ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില കണക്കിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചില തെറ്റുകൾ വരുത്തും അപ്പോൾ ഓർക്കുക അഡീഷൻ സമയത്ത് പ്ലസ് ഒറ്റ നമ്പറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സബ്ട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് മൈനസ് ഒറ്റ നമ്പറിന് അതേ എവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മറക്കരുത് നമുക്കിനി മൂ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ രീതി തന്നെ ചെയ്തോളൂ മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ട്വൽവ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം മുമ്പ് ഒരു നീണ്ട വര വരയ്ക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പറുകളുടെ ലസാഗു എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒഴിങ്ങനെയാണ് സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഒമ്പതിൽ പോവില്ല രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് തന്നെ എഴുതുക പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് ചെയ്തോളൂ വേണേൽ രണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു നമ്പർ മാത്രം രണ്ടു കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതേപടി എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് ഇനി രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു നമ്പറിലേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മനക്കണ്ട ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുക ടു ടൈംസ് ടു ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടൈംസ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് അതാണ് എൽ സി എം അത് താഴെ എഴുതുക ടു ടൈംസ് ടു ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടൈംസ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് താഴെ ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത വർക്ക് സ്പേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ബോർഡിലെ വലത് വശ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇടത്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്
ആ ബുക്കിലെ വർക്ക് സ്പേസിലാണ് എന്നുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് അതിന് എൽ സി എം ആയ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഒന്ന് ആറ് സിക്സ് ഗുണം ഫൈവ് തേർട്ടി ഇവിടെ എഴുതി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ടു ആ ഫ്രാക്ഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് നയന് എൽ സി എം ആയ മുപ്പത്താറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കുന്നു ഒന്ന് നാല് സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത സബ്രാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടു ലെവൻ അപ്പോൺ ട്വൽവിന് തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് കൂടിക്കുന്നു ഓരോ ടേമിനെയും എൽ സി എം കൊണ്ട് മട്ടി പ്ലെയർ ഇത് മനക്കണക്കായിട്ട് ഞാൻ കഴിവുള്ളവർ മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യുന്നതിന് ഈ എഴുത്തിന് മാർക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഗുണം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും മതി ഈ ആറ് മുപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും മുപ്പത്തി ആറ് ഇടയുടെ ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യം പോകും ആ ആറ് കൊണ്ട് മോളത്തെ നമ്പർ ഗുണിക്കുക സിക്സ് ടൈംസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഇത് തന്നെ കിട്ടും നയൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ത്രീ ഗുണ ലെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വേണോ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് വേണോ അത് നിങ്ങൾ ഉചിതമായത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളൂ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്ക് ചെയ്താൽ മുപ്പതും ഇരുപത്തെട്ടും അമ്പത്തിയെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൺ മുപ്പത്തി ആറ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അപ്പോൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഇതിൽ ഇവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്പറുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പല കുട്ടികളും ഒരബദ്ധം കാണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് എടുത്തതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറും കാണുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സാണ് ചില കുട്ടികൾ ഇവിടെ റൂട്ട് എടുത്ത് ഇത് റൂട്ട് ഫൈവും ഇത് ആറും ആക്കി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ലാതെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കരുത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഫൈവ് അപ്പോൺ സെവൻ മൈനസ് നയൻ അപ്പോൺ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൺ ഫോർ താഴെ വന്ന നമ്പേഴ്സ് അതൊക്കെ ഏഴ് പതിനാല് നാല് എൽ സി എം എടുക്കാം ഏഴ് പതിനാല് നാല് രണ്ടുകൊണ്ട് ഏഴിൽ പോകില്ല പതിനാലിൽ ഏഴ് രണ്ട് ടു എന്നതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ടു ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല നാല് കൊണ്ട് പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമായിരുന്നു അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആറ് കൊണ്ട് നോക്കണ്ട എങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് ഏഴ് കൊണ്ട് അവിടെ ഈ ഏഴിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ടൂവിൽ പോകത്തോണ്ട് അതേപടി എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നമ്പർ വരുന്നത് വരെ ചെയ്യുക ഇനി കുളിക്കുന്നു രണ്ട് ഗുണം ഏഴ് പതിനാല് പതിനാല് ഗുണം രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് എൽ സി എം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് രീതി പറഞ്ഞു അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് രീതി പറയാം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ രീതി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവനിനെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നു ഒന്ന് നാല് ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് ട്വന്റി മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് കിട്ടും നയൻ അപ്പോൺ ഫോർട്ടീനെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നു ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു നയൻ സാർ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് അടുത്ത ത്രീ എ പോയിന്റ് ഫോറിനെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിക്കുന്നു വൺസ് സെവൻ സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വന്റി വൺ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് എഴുതി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് എഴുതുന്നു പതിനെട്ടും ഇരുപത്തൊന്നും 
ഇവിടെ പല കുട്ടികളും കാണിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് നിർത്തിയിട്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഉറച്ച മൈനസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിക്കളായി ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് എഴുതുക ഇരുപത്തൊന്നും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ഇരുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ പത്തൊമ്പത് കിട്ടും ബട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ധാരാളം മതിയാവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഈക്വൽ ടു സൈൻ താഴെ താഴെ തന്നെ ഇട്ട് ശീലമാക്കും അത് പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചറൊക്കെ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രാവശ്യമാണ് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതൊരു വിരസമായ ജോലിയാണ് അപ്പൊ ഈ കൂട്ട് തെക്ക് വടക്കിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന നോക്കാൻ ഒരുപാട് കഠിനം കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ കൂടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പേപ്പറിന് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കുക വൃത്തി തന്നോട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ആ മടക്കി ഈ കൂട്ടുകളെല്ലാം നേരത്തെ കൊണ്ട് ഇട്ട് എഴുതി പോവും കാണാനുള്ള ഭംഗിയും കൂടും പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റോ രണ്ടിനെ മൂന്നോട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാവും ഈ കൂട്ട് താഴത്തെ ആണെങ്കിൽ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ പേപ്പറിനെ മനോഹരമാക്കൂ അധ്യാപകർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന ചിന്ത വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉത്തരം എഴുതുന്നത് ശീലമാക്കൂ ഓൾ ദ 